，很多朋友呢让我讲一讲平时我是如何疫苗的。那今天我就和大家分享一下，其实我也不是什么专业的，就是分享一下平时我在播种的过程中学到的一些小经验，希望能帮助大家。一转眼呢，我们家来到印度尼西亚两个月了，但是第一个月我没有忙着去种植，啊，都在忙着休息，嗯、呃，毕竟这是一个新的国家，我要去适应周边的环境。学校是非常贴心，给我们家里所有的东西都是备齐的，我不喜欢的家具也给我们换掉了。但是我烧饭的这些呢，我还是喜欢用我比较顺手的，所以第一个月都在适应适应。第二个月呢，才开始种植。那我们今天去看一看前院一个月的小菜园子长成什么样子了。我们去看一下先。这个黄瓜呢，我是育苗的，育苗了以后呢，拿了一摘的。现在你看挂了很多小黄瓜。的确，这个小黄瓜比在其他的地方长得太快了，可能是因为天气比较热的原因，结的还挺多的。的确有一点小意外，因为当地很多朋友也是说种不出来，因为天气很热啊什么的。这个长江豆，我上次播种的时候，大家还记得和我老公一起的。长江豆是不需要育苗的，我是泡了之后直接播的，已经差不多有我高了。这个是四季豆，同样我也没有育苗，就是泡了之后直接播种。西红柿它的生长周期非常长，是一定要育苗的。反正我们很多人都是。买苗，呃，辣椒也是一样，也是育苗的，也已经长这么大了。西红柿呢是来了之后买的苗，也是一个多月，它已经长了这么多果子了。具体什么品种我不太清楚。一般的种子呢，我都喜欢拿来给它泡一下，泡完了之后再拿来育苗或者播种，我感觉它出芽率会比较快一些。当然了，这根据你自己的习惯。不泡也是可以的，你就直接播种就好了，没有关系。它都是会出的，只是出的稍微慢一些。这个是辣椒种子，我是泡了之后，每个里面给它放两个，然后非常简单。这个土的话就是种植土，然后我掺了一点点羊粪。我在美国的时候是掺了一点点有机肥，但这里我是掺了羊粪。种子播好了之后，盖上一层土，然后就浇水，每天保持它湿润，就很快就会出来了。这个是我前两天种的一些甜瓜、西瓜什么的，已经开始出来了。这个的话是生菜，生菜呢，按道理这里比较热，不太容易能出来。但是你看我这个出的还可以，我是呢把它泡一下，然后包在厨房纸上。放在冰箱里面让它催芽的，大家会担心说，哎，冰箱里面会不会冻坏？不会的。像生菜的话，有一部分种子是非常难出芽的，那我就建议你泡一下，然后用厨房纸包起来或者纱布，每天保持湿润，它基本上几天就会出小芽子。发了那个小芽之后呢，你拿来再育苗，基本上也是两到三天它就会出来了。你看，这个红生菜是在热带不可以种的，但是。因为这样催芽的情况下，也把它种出来了。但最后长的时候啊，它抽台可能会比较快，所以我呢是把它种在后院了。像上海青啊、小青菜啊，类似那种的，可以不育苗，直接撒就可以了。但是我觉得移栽的蔬菜长得会比直接撒长得更好一些。那今天的视频就到这吧，谢谢大家，拜拜。